，行了。少佐，前面没有路了，是死路，只找到这个。看来我们又上当了。哎哎哎、是马头方向。
，快！等一下，快！有何？起飞！好。接到纵队首长的电报以后，我们立即对马田的住所进行了侦查。马田原来居住在一座小洋楼里，后来由于他坚决反对敌人用他亲手研制的细菌作为杀人的战争武器，鬼子就把他拉到一所中式庭院里，把他软禁了起来，企图令他反省。那儿的戒备情况怎么样？二十四小时都在鬼子特务的监视之下。有多少人？白天两个，形影不离的跟着他；晚上四个。两个守在门口，两个守在客厅。听说这些鬼子都是武功高手，而且枪法精准。老子打的就是武功高手。听着。哎呀，哦。那你认为什么时候动手合适？我觉得是早上，因为每天早上，马天在院子里都有十分钟的跑步放风时间，而且白天只有两个鬼子看守，这应该是最佳时机。来不及了，他们的部队很快就会到这里。这样，大伙过来，大家仔细听着，现在是这样。
睡觉睁着点眼。田叔叔，我是吉久茂直的女儿，吉久由美子。吉久由美子，你是吉久茂直的女儿？嗯。哦，那他们是谁？他们都是八路军。哦，我猜到了。说吧，你们想要我做什么？马田叔叔。我们现在遇到了很大的麻烦，恳求您的帮忙。我们分头行动。你带人去麻田实验室，我带人去麻田住所。嘿。封锁实验室，不许任何人进入。嘿。我们走。走。这个碗我可以拔，可是我现在是两手空空啊！治疗的药物和工具都在实验室呢，恐怕。我是无能为力呀，博士说，治疗的药物和工具全部都在实验室里，他现在没有办法帮我们。那你问清楚，实验室具体在什么位置，还有戒备情况要详细。是，恳求麻田叔叔，告诉我们实验室的详细地址。谢谢。水银找工。把门锁上，其他人跟我走。快！站住！军事医院，任何人不许进入。干什么的？谁允许你进来的？
进去搜。不能进去啊！走。司令命令是不准开门的，把门打开。不行，真的不能开门呐！再不开门，我就杀了你。这边卫兵，他们肯定已经进来了。胡椒，你听我说，一定要把这些药安全的带出去。嗯、房间里的每个角落，我们都要仔细搜。
发生什么事了吗？工作了，不打扰你们。如此看来，我们又来晚了。抓住他！撤！王不放走！封锁所有路口，下令搜查。怎么样了，博士？再晚来几个小时，他就没救了。真的是谢谢你了，博士。那他需要多长时间才能恢复呢？哦，彻底恢复健康至少需要一个月的时间。他的状态是随着药物作用而发生变化，逐渐的好转。不过不要太劳累了，尽量减少肺部的负担。最好呢，卧床休息。另外，按时给药，一天注射两次。我知道了，博士，真的是麻烦您了。我日本很多朋友，他们都不理解我。可是，我知道自己追求的是什么。无论是中国人，还是日本人，只要站在正义的立场上，我觉得都是对的。我说的对吗，博士？你那么快就从悲痛中解脱出来？你很坚强，我还一直担心呢，你挺不过来呀。悲痛，博士，您在说什么？你还不知道啊？我知道什么？好
，别问了，就当我没说。博士，请您告诉我，是不是出什么事了？请您告诉我，好吧，你的父亲，还有你的母亲，爸爸妈妈，他们怎么了？被军部处死了。被处死的罪名是，因为，你加入了反战组织，和中国的八路军一起杀害皇军士兵。不，不可能！不，可能！孩子，这绝对不可能！你告诉我，这不是真的，这不是真的。孩子，接受这个现实吧，啊，你也不要自责。既然选择了为正义而战。爸爸，你的妈妈，便是为正义而死。你说的不错，只要站在正义的立场，他的选择就不会错。即便是死，也是值得的。我今天来帮你，也是为了你的父母。我这个人是个懦夫，我没有像你父亲母亲那样的勇气，能和自己的亲生女儿理直气壮的站在一起，站在正义的立场上。我今天之所以来，也算是。对他们的一点微小的敬意吧。这是，这是什么时候发生的事？两个月之前吧。孩子，坚强起来，拿起正义的武器，为他们报仇吧！现在该是用我们的手结束这场战争的时候了。行了，来，我看看。好，好，好。We're we're where are we? Ah,、uh, am I dead? Ah,、uh, no. Ga was supposed to take you away, but it's too late. You have come back. I'm not dead. I'm alive. <laughs> of course, you are a friend of China. Uh, also, this girl, uh, they are desperately to bring you back. Uh, you should thank to them. Mr. Bruce, I'm really happy to see you survived. 
You cried? You thought I was dead? <sighs> Xiao Tong. Xiao 肯定是鬼子的狼狗你们三个人按预定的方案先走
现在吗？可能已经出城了。他们出不了城了。那我就不知道了。他们是我们的敌人，为什么要帮他？现在，对我来说已经不是了。以前我半信半疑，认为你们用细菌杀害中国人，只是谣传。特别是驻屯军总司令，曾经向我保证，不把我研究的细菌用于战争，所以我才没有中断研究，因为我相信，它会用于和平的目的。用它来制止战争。就是为了和平。哼，完全都是诡辩。当我亲眼看到你们把它放入那个美国人的身体里的时候，我明白了，你们所说的完全都是谎言。我的朋友吉久茂直曾经多次警告过我，说我正在助纣为虐，双手沾满了中国人的鲜血。今天我才信了。我也因此清楚了，你们杀害吉久茂之夫妇的真正目的，就是杀人灭口，因为他知道了你们使用细菌武器的真正目的。自己会走干什么？你个卖国贼！我们没有卖国，我们做的都是为了这个国家。给我杀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，冒直觉。想痛，想哭，就痛痛快快的把它哭出来。为什么？他们什么都没有做，他们只是反对这场战争，为了让更多的父母不失去他们的孩子。在失去丈夫，他们有什么错呀、啊？小童，你父母他们所做的反战斗争，不但中国人民会知道他们，日本人民同样会记住他们。就是这样的人。当日本人侵略中国之后，我选择来到中国。我说我要帮助中国人，他们立即就同意。我相信每一个有良知的日本人都会这样做。作为女儿，我对不起他们。我们中国有句话叫“自古忠孝难两全”，我们这些晚辈能够做的。就是为他们报仇。你看看宋姑娘，她的家人被鬼子杀害，她自己又承受了那么大的摧残。可是你看她，什么时候软弱过？她没有倒下。还有铁柱、天生、大鹏他们，他们每个人身上都有深仇大恨，可他们会无条件的跟着我们去执行任务，这说明什么？这说明他们在心里面明白家仇和国仇的道理。
你放心，我知道该怎么做了。小童，你一定要坚强。将至，他们跑到我先头部队的驻地干什么？这一带并没有八路军大部队的踪迹。以这几个人的力量，应该是想搞破坏。破坏什么？那无桥可扎。就算他扎了公路，可从那儿的地形看。这根本无法阻挡我部队向前推进。可是，木村旅团的弹药库就在邺城。弹药库，这倒有可能。可是，八路不会不清楚，这绝非是打乱我整体战役的重点。顶多，只能迟滞我部队前进的速度，而且我军携带的武器弹药。也足以能支持一天以上。可手下认为，他们的目的应该是刺探情报，或者是刺杀木村旅团长。刺探情报？怎么刺探情报？进入我们的旅团部，还是抓住我们的军官？杀木村又有什么意义呢？阁下，请看。我们师团担任正面主攻，木村旅团长担任正面主攻的突击任务。八路对此应该很清楚。嗯，这可瞒不了八路军。那么八路真正关心的目标是什么？属下认为，应该是他们不清楚的部分，那就是我们另外两路大军，我们东部的两个旅团。和西部的一个旅团混成一个旅团，将是置徐志柳于死地的两把利刃。这两支部队，阁下正在秘密部署，请阁下到这边来。嗯、我东部部队集结完成后，将向北走，做出攻打灵山一带的动势，来迷惑徐志柳的主力。而西部的部队集结完成后，将向盖山一线日夜兼程，秘密伏击徐志柳南撤之路，截断徐志柳向南转移之路。在西部部队到达指定地点后，我东部部队立即掉头向西走，从徐志柳的背后压过去。这个时候，木村旅团和我军主攻部队向南北两个方向撒开大网，对徐志柳进行攻击。徐志柳被我军彻底包围，到时候他就插翅难逃。这个我和阁下很清楚。是，属下明白。而属下重申师团长的作战计划的目的，只是想让参谋长和阁下明白，这个计划只有在徐志柳不知道的情况下才能实现。如果他掌握了这个计划，那他就会甩开我们正面和西面的部队。以优势兵力围歼我东面向灵山佯攻的部队，咬下一口肉以后，然后再掉头南撤，这样我们的合围将不攻自破呀。阁下英明，所以属下认为，徐志柳当务之急就是要搞清楚我部的动向，了解我军意图。很有道理。王木凤在邺城出现，应该就是这个目的。或者以他们的能力，他们在搞清楚情报的同时，刺杀木村旅团长，捣毁木村旅团长的指挥部，使其失去指挥，为徐志柳争取东进的时间，这也不是没有可能的。山木少佐，你能不能不要危言耸听啊？
，区区数人就想捣毁我旅团指挥部，他们把大日本皇军当成什么了？哎，这几个人的能力可不敢小看，宁可信其有，不可信其无。山猫少佐，嗨，你马上带特别行动队赶到邺城，协助木村少将，严守指挥部的安全，封锁所有泄露我军计划行动的渠道。严防王木峰渗透。嗨，阁下，我还有一个请求。讲。请阁下立刻电告木村少将加强对指挥部的警戒。嗨，阁下，请吩咐，你要将你指挥部里和周围的黄协军全部调开，不许一个中国人在你的指挥部里。嗨，据我分析，这股八路有对你个人采取行动的可能。你的所有行动都必须在山木少佐的视线之内。嗨，另外你还要控制你的参谋人员。不许任何人私自外出，任何有关我军作战计划的一纸一字，都不许带出指挥部一步。嗨，此次作战计划由山木少佐全权指挥，你不要干预，并且给予全力协助。嗨，此次关系重大，切记不可有半点疏忽。亲，情况怎么样？走，在里边说。好。秦队长，请坐。好，老秦，情况怎么样？鬼子已经加强了防范，不但增加了守卫，而且调开了伪军。看来我们在伪军里的内应是用不上了。那那个翻译呢？那个翻译也随伪军调开了，不过。他临走的时候，留下了最后一份情报。敌人防范严密，不允许任何人员外出，不准携带只字片纸。山谷将派人专门负责保护旅团部和木村少将。这支队伍今晚赶到，指挥官是山木少佐。山木，这个山木你了解吗？了解。大哥的手下败将，话不能这么说。虽然在和他打交道的过程中我们都伤了，但那是因为有很多因素造成的，这个人不可小视。看来今晚是没法行动了。鬼子对你们来的目的非常清楚。是啊，这个山木呢非常了解我们的情况，只要他知道我们在这里，就一定会推测出我们来此的目的
，那怎么办？看来偷袭是不成了，这硬闯就更不成了。不一定。你的意思是？鬼子既然知道了，我们已经在这儿，而且对我们来这儿的目的，基本上摸的是八九不离十，那为什么不再把他们往前推一推呢？推一推，让他们认为我们是知难而退。退。那任务怎么办？任务当然要完成，退也是为了进。退，怎么进？那得看鬼子怎么做了。只有他们动起来，我们才会有机会。来得及吗？不管那么多了，先坐起来，推着鬼子往前走，为咱们自己争取时间。好，你是母神峰，你说怎么办？来，大伙过来，都坐下。哎，坐下。已经安排好了，就算王木峰有天大的本事，也休想闯进来。你在想什么？有一点，我想不通。哪一点？以王木峰的谨慎和周密，他不应该暴露自己的身份，可是他偏偏暴露。你有没有想过，这是为什么？没想过。不过百密必有一疏。虽然以王木峰的性格和经验，不应该暴露自己，但是以八路军的思想，看到自己的同胞有危险，他们是绝对不会袖手旁观的。不，王木峰绝对不是一个因小失大的人。以你的意思。是他那几个手下鲁莽出手，才使他们暴露了自己我军距西边部队有三十公里，距东边部队有六十公里。如果王木峰在这里虚晃一枪，迅速离开。声东击西这几个人的速度，明天早晨就可以到达西边的池上一众旅团，完成偷袭。明天晚上就可以偷袭东边的元四旅团，而池上和元四旅团对他们毫无戒备。会有这个可能吗？
这正是我担心的。胜败，就在于我们对可能与不可能，是否做出正确的判断。按照你刚才的判断，王木芳完全可以直奔池上旅团。也许，他们只是想知道，我们会出现在哪里。难道，他们就是要把我们引到这里来？如果今天晚上还没有动静，我们可真就失败了。报告少佐，他们来了，附近森林里发现了他们的踪迹。我还真是高估了他。去作战室，我去木村少将住处。被我的命令，谁不许动？嗨，走！进来了，我们都进来了，到齐了。记住，指引路我们走。好，我明白。谁也不许开枪！哎，好。有情况没有？现在还没有。大伙听着，猛打猛冲，这是做给鬼子看的，千万不要恋战。而且撤退的时候要自己把握。啊，记住，目标只有一个。东南角小院木村的住房，明白了？明白。大伙儿一定要把自己照顾好啊！小童，你留下来掩护，其他人跟我上。王议长，你们一定要小心啊！好，我先上。Yeah. <laughs> 
在一起吗，大哥？刚才你说撤，我也跟着撤了，没注意他啊。就是、哦，他肯定又杀回去了。天生，天生，吴娇还在里面呢。天生，天生，你听我说，你别着急，宋姑娘，可能是有意要留在鬼子的指挥部。不行，我得去救他。那来不及了，回头再想办法。啊，吴娇怎么办？王营长。怎么还不撤？鬼子已经开始搜捕了，再不撤可就来不及了。我得去救吴娇。刘天生，停车！大哥，我命令你，撤！天生，天生，天大哥子，大哥，撤！大哥，撤！你他娘的就听大哥的，走，走啊！请李县长。需要立刻转移到安全的地方。什么地方安全？你们这么多人都拦不住他们。至于我，藏在哪里都一样。不一样，少将。如果他们找不到你，我们就有足够的人可以对付他们。我不能离开我自己的指挥部，我的岗位就在这里。不管出了什么问题，我必须坚守我的岗位。但是将军，尚木少佐完全处于对你的安全考虑。这里确实不能再住了，我去作战室住。真的不行，将军。我已经跟你说过了，我不会离开我的作战室。将军，将军的心情我可以理解
，太史师团长把将军的安全和保护指挥部的重任已经放在了我的身上，我必须要负起这个重任。那你说，我应该住在哪里？你要换上士兵的衣服，和他们住在一起。什么？你让我穿士兵军服和士兵住在一起，岂有此理！你这是在侮辱我！无论你穿什么衣服，住什么地方，你都还是少将旅团长，简直是荒唐！请将军再坚持两天，等西路池上义众旅团和东路元四旅团到达我们指定地点，将军就可以换回原来的装束。这是消灭八路军最高司令长官的大局，请将军以大局为重。荒唐，荒唐！看，吕团长，山木少武说的对，如果你有什么闪失的话。中路部队将失去指挥，陷入混乱，势必影响整个作战计划。请您以大局为重。将军的生命关乎着此战的成败，请将军三思。去死吧，王八蛋！报告将军，土八路已经逃往城外面临方向，我已派人前往追击。城中搜捕部队传来消息，没有发现其他八路。命令部队保持战斗状态，全城戒严两天，任何违反戒严、擅自上街者，格杀勿论。嘿，等等将军可否先解除戒严？为什么？我们为何不给他们创造一个再来的机会呢是活捉木村上雄，打乱鬼子的战略部署，同时尽可能多的获取他的战略情报，为我军粉碎敌人的扫荡提供理论上的依据将军，请听我一句话。你不要再说了。将军，请息怒。无论如何，你都要听我一句话。荒唐，荒唐！我堂堂旅团长，因为怕死，装成一个士兵，以后还怎么带兵打仗？我就住在这里，你们都给我出去！嗨！各位，请留步。下命令的应该是我。是的，阁下。下命令的是你，负责你安全的人是我。我的安全不是用尊严换来的，像个懦夫一样藏在士兵中间，我宁可死。请问阁下，是你的尊严重要，还是我们大日本帝国的利益重要？没有战士的尊严，就没有大日本帝国的利益。尊严是换不来胜利的。如果在开始战斗之前，吕团长不可以指挥战斗，那你要这尊严还有什么用？你，我再重申一遍，请将军以大局为重。点赞加关注，永远不迷路。